，因为你爱他呀。爱一个人，总是会拼命的为他找理由。既然你如此伤心欲绝，我总算放心了。你也是血肉之躯，会哭，会痛。我还以为你遇到什么事都处变不惊呢。主人，浩兰姐心思那么骄傲，您这样折辱她，一切就真的挽回不了了。没有人比我更了解她，在做这件事以前。我就清楚的知道后果。韩月不懂，半点都不懂。我只是一个出身寒微的商人，就算我待他远走高飞又如何？权贵的一句话，辛苦赚来的家业，精心布置的家园，甚至是他，全都保不住。这就是商人，低贱的商人。所以，我亲手将他拉出泥潭，又冷酷的将他推了下去。我想让他知道，没有权势，就保护不了这世上最珍贵的东西。可是，没有可是。宴会迫在眉睫，你在他的身边好好帮助他。下去吧。我不走。司徒月，到底谁是主人，谁是奴婢？阿月确实身份卑微，但是却全心全意的为主人着想。在我们兄门俩快要饿死的时候，是您帮我们领回了吕家，不仅给我们栖息之地。还教我们读书写字，真是再造之恩。正因为这样，我才不能眼睁睁的看着您一而再、再而三的犯错。我要你下去，听不见吗？主人。浩兰，浩兰，我有些话想对你说。我觉得没有这个必要。你如果不听，我就天天在这等你。你不怕别人说闲话吗？我会在月宫等你。公子，你到底想干什么？还记得我们第一次见面的时候，我遇到了刺客，生命垂危，你把我包扎伤口，目光微垂，神色温存，我有生有世都不会忘。那天救你的人是秀玉，是他引开了追兵。可是我第一次睁开眼睛的时候，看到的人是你。从那以后，每次上四日，我们都会去郊外踏青。一起看风筝满天，听乡间少女吟唱。我怕别人发现，会给你带来危险。我总是一个人骑着马，默默跟随着你的马车，一直把你送到离府都没有露面。可是，在我心里，是那么的开心。公子，或许我从未爱过你。好了，不要说这样的气话。我说的是实话。那个时候，我们母女备受欺凌，我急切的想要逃，而公子，却像是突然落在我眼前的浮木
，又像是一位亲切的兄长，带着我四处游玩，让我得到喘息。我以为我自己倾慕你，可后来当秀玉向我发难的时候，我第一个念头竟是：早知如此，把你让给他好了。如果真切的爱慕一个人，哪怕受尽伤害也不改初衷。因为人心根本不受理智控制，那么轻易的让出，还是爱情吗？不，我不信。你说的每一句话，每一个字，我都不信。信也罢，不信也罢，我们之间没有再谈的必要。浩兰，浩兰，浩兰，我知道我做了太多事惹你伤心，事到如今只有一个办法。你干什么？杀了我！只要你忘记仇恨，我什么都愿意做。你放开我！杀了我！你不是恨我吗？谁是刺到我的心里？只要你别再说不爱我了，我不愿意听。放手！你觉得我在演戏是吗？那我证明给你看。公子，好了。公子，你是说，索性偏差了两分，否则谁都救不回来。公子，你太鲁莽了。时间不早了，浩兰该回去了。答应我，还要来看我。雅儿来了，兄长，你可真是好手段呀！这么容易就抹去了过去的伤痕，和美人重修就好了。如果我说，不光是手段呢，戏假情真，我对浩兰的感情，从无半点虚假。这么说，兄长连自己的感情也拿来利用了。为了达到目的，世上没什么东西是不能利用的。哪怕自己的生命，何况一个女人？这李浩兰究竟有什么作用，值得你这么大费周章？只要她能向我靠拢，总能派上用场。擦干净点，你们小心点。诺。你们两个放在那个后面。诺。仔细一点。浩兰姐，喝口水吧。还有这，林女官，那边准备好了。哎，喝口水再去啊。哎、主人，最近很忙吧？可不是，简直忙得见不到人影了。浩兰姐她都已经连着两天没有歇息了，我好心劝她偷歇一会儿。他却固执不肯了
，秦王孙。你怎么来了？我只是随便走走，无意中发现大殿烛火通明，猜到你还在这儿守着，就进来看看。公孙将军呢？他喝醉了酒，在桃花树下呼呼大睡呢。<笑>夜深了，我送你回去吧。我的事还没做完呢。该回去了。背上的伤好些了吗？多谢秦王送关心，已经好多了。有没有发现，你对我说的最多的，就是谢字？是吗？浩兰。嗯。为什么最近总是避开我？因为我对你好。所以你担心，我对你别有企图。秦王孙，我不是这个意思。我心悦你，可是我心有所属。我知道。我从一开始，就是因为你的身份而故意接近。你说过了，还有什么要交代的吗？我。他就在我们身后，绿，别回头，他正看着我们呢。嗯、浩兰，我答应过你，要替你狠狠的揍他一顿。可惜，一直找不到合适的机会。不如今日，我替你狠狠的气他一气，如何？什么？走了吗？别回头，他还没走。别担心，我可不是向你表白，而且也不会向你表白。秦王孙，君子不夺人所爱，既是挚友，让他三回又如何？可是，只有三回。让，走吧。这个多加点。王孙。公子羽和吕少夫来了，知道了，我这就过去。嗯、兄长现在大肆收买人心。
他不但拉拢了大将军高某，还有父王十分倚重的一众臣子。君位之争早已是如火如荼。公子骄得到王后的支持，你也得加把劲才是。这是什么意思？早点定下诛杀公子骄的计策。不行。哼！既然公子狠不下心肠，那这大好的头颅早晚成为盘中之物，吕不韦就不奉陪了。慢慢着，公子改变主意了。你让我怎么做？明日的宴会。便是动手的大好时机。明日，今年的宫宴有一批白鱼要作为贡品，我已经重金收买了烹饪白鱼的厨师。到时候，谁？老兰。别醒了，我的花影始终都泡不开，特意来请教秦王孙，结果在桌上睡着了。刚才瞧你太累了，就没好意思打扰你。公子，诸位为何如此紧张？发生什么事了吗？我们只是讨论起宫宴的事情，不知道明天宴会上如何布置。好奇，好奇吧。原来是这样。那既然二位都在，我还是改日来请教秦王孙吧。也好，那你回去好好休息。嗯。浩兰先行告退。现在怎么办？如果他走漏了风声，我们就功亏一篑了。我信他，王孙，天下没有一个女人是可以守住秘密的。公子，他本就是我的人。接着谈下一步计划。你找我何事？我有话对你说。你放心，我不会泄密，我会守口如瓶，但不是为了你，而是为了秦王孙。你误会了，有一件东西，我要亲手交给你。这是李家的祖传之物，你典当出去，被我寻回，一直没有机会还给你。现在，你该物归原主了。这块玉佩，曾经是我最心爱的。我以为它代表父亲的宠爱，和家族的重视。可后来我发现，那些不过是镜花水月，毫无意义。你喜欢，就自己留着吧度的手碰过，我就再也不想要了。为什么？因为太脏了。
口盯着郝兰杰。是。难道您不再信任他了吗？我只是担心，有人会利用我们的嫌隙，从中作梗。阿玉不明白。你不需要懂，你只要记住，时刻盯着他的一举一动。但是，您不能把郝兰杰越推越远。照我说的去做。去吧。这是什么？这是一个小工人送来的礼物，没留下只言片语就走了。柳枝，这人好生奇怪啊！哪有人送给别人柳枝做礼物的呀？未免也太小气了吧！柳枝，上四日，什么？没什么，浩兰，我就知道你还会来的。王后知道公子受了伤，特意命浩兰来送药，愿公子早日康复。放心吧，我跟医师说了，不准告诉任何人，他们都以为我是练剑受伤的。既然东西已经送到了，浩兰先告辞。浩兰，浩兰，浩兰，你还敢来看我？是不是就代表你还会原谅我？公子，浩兰已经说过了，事情都已经过去了，我都没有放在心上，公子何必耿耿于怀？那你今天为何而来？那是王后。不是，明天你要负责宫宴。你完全可以派别人来，你还是关心我的，不是吗？浩兰，你我第一次相识，是我遭到刺客，身陷绝境的时候，那是我最狼狈、最无助的时刻。那样的事情在我生命里，不是第一次，也不是最后一次。背弃盟誓，忘情负义，全是我所为。我不得不承认，但是到了那个环境，我不得不如此。事过境迁，我不求你原谅我，我只求你再给我一个机会，再给我一个机会，可以补偿你，好不好？公子，容我想一想，好好想一想。也不过是个寻常女人，这么轻易就被人玩弄于股掌之中。天下间的女人，都有一个柔弱的心肠，哀兵之计，往往最容易奏效。你想让她背叛吕不韦？难道你没发现吗？她跟吕不韦早就成了嫌隙。我了解浩兰，她外表温柔，实则心高气傲。区区一个吕不韦，一介卑劣的商渡，能给他什么？你别忘了，他是贵族出身，跟剑商走不到一起去。可我看他态度暧昧，并未表态啊。人都说旧情难忘，我跟他相识多年，共过患难，我就不信他对我没有一点旧情。只要有一点儿，一点儿就好，我就能让他为我所用。殷医师，殷医师，他受伤了。这鸽子从哪儿来？这是宫中送信的鸽子，不知怎么受了伤，从半空坠落
，卫兵捡到以后就立刻送过来给你了。看样子像是被猛禽所伤的，拿着。宫中哪里来的猛禽呢？或许是宫外受伤后折返。不管怎么样，这只受伤的鸽子今天就交给阴医师你了。啊！我以后会每天都过来检查的，你要好好养着。喂，你回来！他要是少了一根羽毛，我拿你试问。他来找你，这人一定有病。是啊，相思病。你说什么呀？上赶着来寻晦气，不是相思病是什么？每天不是卫兵受伤了，就是他自己伤了，这还不是别有所图啊？难怪常言道，救命之恩以身相许。那天你一救，他上心了。我哪有你这么人见人爱？我母亲去世之后，在这个世上再也不会有人真正爱我了。浩兰，你怎么这么说？父亲的爱需要我为他的前程、为家族牺牲；公子娇的爱，随时可以拿来利用。至于吕不韦，吕不韦怎样？在吕不韦的心里，雄心壮志。权势地位才是第一。浩兰，好了，我不说笑了，我有正经事找你。啊！嘘，进去说。韩少妃还高卧未醒，哎，这你也记着。爱妃向来体弱，连医师都说要好好静养，千万不能打扰，随他去，等他醒了再请。皇上又在说我坏话了。韩少妃身上的名誉熠熠生辉，猛一瞧，我还以为是和氏璧。不过和氏璧价值连城，王上爱若珍宝，从不轻易示人。想必是我眼花了。和氏璧大如玉盘，如何佩戴？寡人赏赐琼华的这枚玉佩，绝不亚于稀世奇珍和氏璧。皇上果然大方，也就只有韩少妃这样的品貌，才能得到皇上如此爱宠。瞧瞧，皓月之下，竹海之中，丝毫不减其风采，真是让人大开眼界。这竟然如此珍贵呢？寡人一再跟你说，此玉佩价值连城，价值连城，你就是不信。机会要珍惜呀、啊！你看二位少妃都嫉妒你了。再好的宝物，也不过是死物，又有什么稀奇呢
？什么雨啊？这是新上供的白雨，色泽如银，肉质鲜美，请王后品尝。公子恕罪，无妨。来啊，诸位，请品尝鱼羹。皇上，既然是特意为我准备的宴会，整日瞧这些绝丽香薄，也实在是腻味。呃，下去吧。嗯，不如我们办一场涉猎比赛，皇上你说好不好？好啊。那就用这块玉佩作为彩头。不不不不不，不好不好，这万万不可。呃，这个玉佩。价值连城，那是我赵国的稀世奇珍。这样，寡人这只金杯，就作为射箭比武的彩头。哦。琼华公主真如传说里的一样，美焉不可方物。听说琼华入宫以来，后宫便形同虚设，如此风华绝代的美人。若我得了，也要藏于深宫，精心呵护。女阿尼，还有时间调侃人家？听说王上有心将你许配给公子羽呢。老实告诉我，你欢不欢喜？瞧你，终身大事，岂可笑谈？欺我乎丧中，邀我乎上宫，送我乎旗帜上椅，韶华之年，大好春光，怎堪辜负？你还说？快看！瞧你，担心的都站不住了。公子羽还未出场呢。雨帝，轮到你了。我的剑术不如兄长，我看今日就免了吧。伯父王一笑，何必这么认真呢？接着，兄长已经射中金杯，就算我再射中，也索然无趣了。在座的各位，谁可以助我一臂之力啊？嗯，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这皇上，这块玉佩，你赏给琼华了是吗？嗯，对。既然是琼华的了，就任由我处置了。嗯嗯。韩少妃，到底想怎样啊？听闻，养由鸡百步之外，便能射穿柳叶，更能洞穿七层甲胄。那才是真正的神射手。如今
，这玉佩正中正好有一孔洞，恰容一剑穿过。不知公子可敢一试？韩少妃，万万不可！若是损坏了玉佩，又有谁能吃罪得起？皇上，玉儿见义未惊，不可冒险呀、啊！哎呀，父王，此玉佩乃人间至宝，儿臣恐怕……不敢便说不敢，说什么天下至宝，举世无双，当真无趣的紧。赵国豪杰不过如是。小儿射箭，不看也罢。且慢，容我一试。公子请。这位韩国公主屡屡出言相逼，岂非羞辱我赵国无人？你没事吧？哎呀！金杯过耳方为胜，公子，你输了。哎呀，胜负不重要，这是儿戏，开心就好。这玉佩乃天下至宝，更是父王的一片心意，所以还请韩少妃多加爱惜，方能保全我赵韩两国友谊之念。多谢公子提醒。琼华铭记于心。鱼儿好心思啊，琼华。这金杯该赏给谁呀、啊？两位公子，剑术都十分出众，依琼华看，公子羽的玩法更有意思。嗯，甚合寡人之意。鱼儿果然没有辜负寡人呐、啊，更胜一筹。来啊，金杯就赏给鱼儿。谢父王，嗯，恭喜雨帝啊！哎呀，这事儿啊，这这是怎么回事？皇后，薛医师，薛医师，薛医师，皇后。韩少妃，韩少妃，韩少妃，皇上，皇上，薛医师，皇后。
，来，大人，快去拿下去，慢点，大人。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，大人，你慢点。